Está aquí en el centro de la ciudad es de 17 grados centígrados. Se prevé continúe eh, bajando el termómetro en el transcurso de las horas. Viento proveniente del nor noreste a 10 kilómetros por hora. La humedad elevada a 90% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Podemos apreciar en esta imagen de radar todas las lluvias que se están registrando a esta hora de la tarde noche, tanto en el estado de Nuevo León como en el estado de Tamaulipas. Para el día de mañana alta la probabilidad todavía de precipitaciones. Una mañana muy fría de 12 grados. Una tarde también fresca de tan solo 18 grados con un cielo completamente cerrado. ¿Qué tal, Gloria? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Tenemos el frente frío número 10 de la temporada con características de estacionario extendido sobre el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es por ello que hemos tenido tanta inestabilidad a lo largo del día. De hecho, desde el día de ayer ya se estaba acercando acá a nuestra región. Viene la baja de temperaturas que estuvimos comentándole del, desde el día de ayer continuará descendiendo el termómetro en lo que queda de este día y para el día de mañana se esperan temperaturas muy muy fe, muy frescas para que lo tome en cuenta, sobre todo con los niños al muy, mandarlo. Muy a feas, ibas a decir, ¿verdad? Muy feas, sí, muy frescas, <risa> me estaba casi casi hablando el subconsciente. <risa> bueno, pues a cuidarnos mucho, por supuesto, de las condiciones climatológicas y claro, pues ya estamos en la temporada, ¿no? De que se dan estos cambios bruscos y desde luego el descenso, que puede ser todavía por abajo de los 10 grados centígrados, estamos no, escuchando. No, no, ¿No tanto? No tanto, no, no tanto. No me ah, bueno. asustes. Ah, bueno, bueno, todavía no. <risa> todavía no. Bueno, algún día llegará también el frío un poquito más Así intenso, ¿no? Claro. Ad adelante, Gaby, con todos los detalles. Gracias, Gregorio. De momento, aquí en el centro de la ciudad, el termómetro fresco se mantiene con 18 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma. La humedad, por supuesto, se mantiene muy elevada con el 82% y la presión atmosférica también elevada en 1017 milibares. En esta imagen de radar podemos apreciar claramente el frente frío número 10 con características de estacionario, tal como acabo de comentarles, extendido sobre el noreste de nuestro país. Es este canal de este frente frío está interactuando con un canal de baja presión, es por ello que tenemos mucha humedad en estos sectores, se mantiene latente la probabilidad de precipitaciones todavía para lo que resta de este día y para el día de mañana, continuamos con cielos completamente cerrados, mínima de 12 grados al amanecer, la máxima llegará tan solo 18 grados centígrados, viernes mínima de 12, máxima de 17 grados con un cielo completamente cerrado, a partir del día sábado se aleja la probabilidad probabilidad de precipitaciones, dando lugar a un aumento en las temperaturas máximas desde los 22 hasta alcanzar los 26 y las mínimas continuarán muy frescas entre los 13 y los 15 grados centígrados. Tómelo en cuenta para el día de mañana. Tendremos un total de luz solar de 11 horas con 5 minutos. El sol saldrá a las 6 con 51 y la puesta será a las 17 horas con 56 minutos. Y justamente el día de mañana cambiamos de fase lunar a luna llena. Esto estará ocurriendo a las 16 horas con 23 minutos. Hasta aquí con los avances. Antes del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante, por supuesto, con más información detallada del clima. Dentro de la ciudad sigue marcando los 18 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad elevada con el 81% y la presión atmosférica se ha elevado a 1018 milibares. Para el día de mañana, alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día, amaneciendo con una mínima de 12 grados centígrados, llegando a una máxima de tan solo 18 grados. Nuevamente los saludo con muchísimo gusto, son las 7.33 aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El termómetro está marcando los 18 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad elevada con el 80% y la presión atmosférica también elevada, marcando 1018 milibares. En esta imagen de radar podemos apreciar claramente al frente frío número 10 de la temporada con características de estacionario extendido al noreste de nuestro país. También se alcanza a apreciar toda la lluvia que se está registrando a esta hora de la noche, principalmente aquí en nuestra entidad sobre el área metropolitana, así que recuerde manejar con muchísima precaución. Para el día de mañana continuaremos con cielos completamente cerrados, alta la probabilidad de precipitaciones a lo largo del día, el valor mínimo será muy bajo al amanecer, mínima de 12, máxima que llegará tan solo 18 grados centígrados. Para día viernes, misma condición de cielo, el termómetro continúa todavía muy fresco, mínima de 12, máxima de 17, a partir del día sábado se aleja la probabilidad de precipitaciones dando lugar a un ascenso en las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y los 26 grados mientras que las mínimas seguirán muy frescas al amanecer desde los 13 hasta reportar los 15 grados centígrados le presento a continuación la imagen de satélite podemos apreciar los sistemas que están afectando la mayor parte del territorio nacional primeramente le presento al frente frío número 10 que lo tenemos con características de estacionario 
extendido al norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este sistema frontal está interactuando con esta corriente en chorro que cruza parte del occidente y norte de nuestro país. Además, está interactuando con la baja remanente que tenemos localizada al sur del estado de Durango. Es por ello que tenemos muchísima nubosidad y por supuesto mucha presencia de precipitaciones desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, sobre Tamaulipas, al norte del estado de Veracruz, en San Luis Potosí y en Hidalgo. Además, la masa de aire frío estará generando la baja de temperaturas que acabo de presentarle en los próximos cinco días en gran parte del norte y noreste de la República Mexicana. Esta mañana a las 8 horas ingresó la depresión tropical Vance, ingresó al sur del estado de Sinaloa, específicamente al sur de Escuinapa, Sinaloa. Este fenómeno rápidamente se debilitó conforme fue avanzando sobre tierra y de momento lo tenemos una baja remanente sobre el sur del estado de Durango. Por tal motivo, seguirá la presencia de lluvias intensas en lo que es Sinaloa, Durango, en Nayarit, Jalisco, Colima, también se esperan precipitaciones importantes para las siguientes horas. En Chihuahua observe cómo el día de mañana amaneceremos con una mínima de tan solo 6 grados centígrados, la máxima será de 11 grados y la condición de cielo será completamente cerrada con presencia de lluvia. En Saltillo un cielo cerrado, mínima de 7, máxima que se eleva a los 13, también en la región de Texas ya viene la baja de temperaturas, 6 en Dallas, 14 en McAllen, con condiciones también inestables en Guadalajara, medio nublado, mínima de 14, máxima de 28 grados centígrados en Torreón, en San Antonio, Texas, en Laredo seguiremos también con probabilidad de lluvia, al igual que en Tampico, Tamaulipas, al noroeste del país, las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y los 31 grados, en Torreón mínima de 10, máxima de 3, en el DF medio nublado, mínima de 13, máxima que se eleva a los 24 grados centígrados. Para el día de mañana completaremos un total de luz solar de 11 horas con 5 minutos, la salida se espera a las 6 con 51 y la apuesta será a las 17 horas con 56 minutos y justamente también el día de mañana cambiamos de fase lunar a luna llena, esto estará ocurriendo a las 16 horas con 23 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, continúe con nosotros muy bien informado aquí en las noticias. Sur actual aquí en el centro de la ciudad nos marca los 17 grados centígrados, viento permanece en calma, la humedad elevada con el 83% y la presión atmosférica también elevada en 1019 milibares. Para el día de mañana tome sus precauciones, un cielo completamente cerrado estará dominando a lo largo del día con altas probabilidades de precipitaciones para el área metropolitana, una mínima de tan solo 12 grados centígrados y la máxima aumentará a los 18 grados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, nuevamente los saludo con mucho gusto, son las 8.32, de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene una temperatura fresca, 18 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad elevada con el 84% y la presión atmosférica en 1019 milibares. En esta imagen de radar podemos apreciar los acumulados de lluvia que se están registrando a esta hora de la noche sobre el área metropolitana, lluvias ligeras que continúan registrándose en este sector, hay que manejar con muchísima precaución ya que el pavimento se encuentra mojado y por supuesto en nuestro estado vecino sobre Tamaulipas también tenemos precipitaciones a esta hora de la noche. Para el día de mañana seguiremos con altas probabilidades de lluvia, viene acompañado con estas lluvias una baja de temperaturas muy importantes, hay que tomarlo en cuenta, mínima de tan solo 12 grados centígrados que se estará registrando al amanecer, la máxima será de tan solo 18 grados. En los siguientes cinco días, viernes, cielo completamente cerrado, continuamos con un ambiente muy frío, mínima de 12, máxima de 17 a partir del día sábado se aleja el pronóstico de precipitaciones, dando lugar a un ligero aumento en las temperaturas máximas, oscilarán entre los 22 y los 26 grados, mientras que las mínimas continuarán muy frescas al amanecer, desde los 13 hasta reportar los 15 grados centígrados. A continuación, le presento la imagen de satélite, le explico los fenómenos que están afectando actualmente nuestro país. Primeramente tenemos al frente frío número 10 de la temporada con características de estacionario extendido sobre norte y noreste del territorio nacional. Este frente frío está interactuando a su vez con la baja presión remanente de Vance que se localiza al sur del estado de Durango y con una corriente en chorro que continúa atravesando nuestro país. Es por ello que tenemos muchísima nubosidad, nublados densos en gran parte del territorio nacional, primeramente en los estados del norte y noreste, 
seguirá presente la presencia de lluvia sobre Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí, al norte del estado de Veracruz, en Hidalgo también no se descarta presencia de lluvia. Viene también acompañado de estas lluvias el marcado descenso de temperaturas provocado por la masa de aire frío que da impulso a este sistema frontal. El marcado descenso de temperaturas se registrará principalmente en el estado de los estados del norte y noreste del territorio nacional, también en los estados que conforman la mesa central. Vans, mientras, mientras tanto, eh, los remanentes más que nada de Vans que ingresó justamente esta mañana a las 8 horas al sur del estado de Sinaloa, específicamente al sur de Escuinapa, Sinaloa, continúa avanzando, entró como depresión tropical, únicamente eh, afectó los estados del de noroeste y parte del occidente del país, la baja remanente que se localiza al sur de Durango continuará generando lluvias intensas en lo que es el estado de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima para las siguientes horas. El día de mañana continuamos con lluvias en Saltillo, en Chihuahua, bajas de temperatura mínima de 6 en Chihuahua, en Saltillo mínima de 7, máximas de tan solo 11 y 13 grados. En Macalentejas también tendremos una baja de 14 grados por la mañana con un cielo completamente cerrado y probabilidad, por supuesto, de precipitaciones al noroeste del país ya irán alejándose las lluvias y las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 31 grados lo contrario tenemos en la región de Texas cielos completamente cerrados mínimas de 12 y 14 con máximas desde los 15 hasta reportar los 26 grados centígrados en el DF medio nublado mínima de 13 y máxima que irá a los 24 grados centígrados para el día de mañana la salida del sol la tendremos a las 6 con 51 minutos la apuesta será a las 17 horas con 56 minutos lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 5 minutos y justamente el día de mañana, jueves 6 de noviembre cambiamos de fase lunar a luna llena esto estará ocurriendo a las 16 horas con 23 minutos hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo continúe con nosotros, muy bien informado aquí en las noticias